তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মাধ্যমিক এবিটিএ টেস্ট পেপার সেলফ দু হাজার উনিশ তো এর আগে আমি তোমাদের ভৌতবিজ্ঞানের আরও বিভিন্ন পাঠ এবং অন্যান্য বিষয়েরও অনেক পাঠগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি আজ আমি ভৌতবিজ্ঞানের অতি দুটো গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা যথা দুশো তেষট্টি পৃষ্ঠা এবং দুশো তিরাশি পৃষ্ঠা এই দুটি পেজের সম্পূর্ণ এম সি কিউ এস এ কিউ এবং শর্ট টাইপ যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে তার সম্পূর্ণ উত্তর আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এই বিটিএ টেস্ট পেপার সেলফ দু হাজার উনিশ কুড়ি তো আজকে আমাদের যে বিষয়ের আলোচনা সেটা হলো ফিজিক্যাল সায়েন্সের দুটো ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা হলো দুশো চৌষট্টি এবং দুশো তিরাশি তো সরাসরি আমি চলে যাচ্ছি পেজ নম্বর দুশো চৌষট্টি পেজে এর আগের যে পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং অন্যান্য সাবজেক্টগুলো তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স বা প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা সেখান থেকে সমস্ত বিষয়গুলো দেখে নেবে তো আমি সরাসরি চলে আসলাম দুশো চৌষট্টি তো ফিজিক্যাল সায়েন্সে কিছু ম্যাথ ক্যালকুলেশনের ব্যাপার রয়েছে যেগুলো অল্প সময়ের মধ্যে বোঝানো সম্ভব নয় এগুলোর জন্য তোমরা অবশ্যই বইটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এবং যে বিভিন্ন সূত্রগুলো রয়েছে সেগুলো একটু ভালো করে দেখবে যোজ্যতা সারণীগুলো ভালো করে দেখবে সেখান থেকে পেয়ে যাবে তো উত্তরগুলো একটু মিলিয়ে নাও জাস্ট বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে এসে উল্কাপিণ্ড ছায়ে পরিণত হয় উত্তর হলো মেসো স্পিয়ারে পুকুরের তলদেশ থেকে উৎপন্ন বুদ্বুদ জলের উপরিতলে উঠে আসলে সেটির আয়তন বাড়ে কমে একই থাকে উত্তর হচ্ছে বাড়ে কোনো গাছের আণবিক গুরুত্ব চৌষট্টি হলে বাষ্পঘনত্ব কত হবে বত্রিশ হবে অর্ধেক হয় তারপর হচ্ছে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল ও আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক যথাক্রমে আলফা বিটা গামা হলে তাদের মধ্যে সম্পর্কটি কি হবে আলফা ইকাল টু বিটা বাই টু ইকাল টু গামা বাই থ্রি অর্থাৎ সিদা তোমাদের উত্তর হবে তোরা যে কোশ্চেন কোন মাধ্যমের পরম প্রতি কোন মাধ্যমের পরম প্রতিসারাঙ্ক মান সর্বদা একের কম একের বেশি এক কোনোটি নয় উত্তর হচ্ছে একের বেশি হয় তারপর হচ্ছে প্রিজমের মধ্য দিয়ে সাদা আলোর প্রতিসারণের ক্ষেত্রে কোন বর্ণের বিচ্যুতি সর্বাধিক উত্তর হচ্ছে বেগুনি বর্ণের বিচ্যুতি সর্বাধিক ওয়ান বোট ইকাল টু কত জুল উত্তর হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট সিক্স জুল পরে যে কোশ্চেনটা রয়েছে নিচের কোনটি রোধাঙ্ক উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায় উত্তর হচ্ছে জার্মেনিয়ামের রোধাঙ্ক উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায় পরের যে কোশ্চেনটা তোমাদের রয়েছে দেখো তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসে নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যার অনুপাত কত ওয়ান ইস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের বেশি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের কম উত্তর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের বেশি পরের যে প্রশ্নটা রয়েছে দেখো নিচের কোন জোড়া জোরটি সঙ্গতিপূর্ণ নয় এখানে রয়েছে সিউ মুদ্রা ধাতু এটা ঠিক বি আর হ্যালোজেন ঠিক এ আর নিষ্ক্রিয় গ্যাস এটাও ঠিক কিন্তু এনে খারিও মিত্তে কথা তো এটা হচ্ছে ভুল রয়েছে তারপরটা হচ্ছে সমযোজী যৌগুলি দ্রাব্য হয় ধ্রুবীয় দ্রাবকে অধ্রুবীয় দ্রাবকে জলে যে কোনো দ্রাবকে উত্তর হচ্ছে অধ্রীয় ধ্রুবীয় দ্রাবকে পরে যে প্রশ্নটা রয়েছে নিচের কোনটি নেসলার বিকারক দ্বারা শনাক্ত করা যায় উত্তর হচ্ছে এন ও এন টু ও এন এইস থ্রি অ্যামোনিয়া এবং এইস ট্রেস উত্তর হচ্ছে এন এইস থ্রি পরেটা হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় ক্যাথোডে কোন প্রক্রিয়াটি ঘরে ঘটে জারণ বিজারণ উভয় কোনোটি না ক্যাথোডে বিজারণ প্রক্রিয়াটা ঘটে বিমানের কাঠামো তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় কোনটা ডুরালুমিন ব্যবহৃত হয় নিচের কোন যৌগে অ্যালডিহাইড মূলকটি রয়েছে এখানে যে কটা রয়েছে তার মধ্যে উত্তর হচ্ছে সি এইস থ্রি সি ডব সি এইসও এর মধ্যে অ্যালডিহাইড মূলকটি রয়েছে তারপরের প্রশ্ন আমরা চলে যাবো যেটা এসে কেউ রয়েছে দেখো ওজন স্তরের ঘনত্বকে কোন একক দ্বারা প্রকাশ করা হয় ডপসন ইউনিটে প্রকাশ করা হয় ওজন স্তরের ঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গের কোথায় ওয়াইন্ড এনার্জি ফার্ম রয়েছে বায়ু শক্তি কোথায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপে রয়েছে সৌরকোষ ব্যবহৃত হয় এরূপ একটি যন্ত্রের নাম লেখো অনেক কিছু আছে যেমন সোলার ক্যালকুলেটার তারপরে তোমার যেটা এখন সোলার ওয়াচও বেরিয়েছে তো সোলার লাইট বেরিয়েছে এরকম বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটার উদাহরণ দিলেই হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে কেলভিন স্কেলে নিম্ন স্ত্রীরাঙ্ক সত্য মিথ্যা কেলভিন স্কেলে নিম্ন স্তরাঙ্ক দুশো তিয়াত্তর কেলভিন এটা মাইনাস দুশো তিয়াত্তর কেলভিন এটা ভুল তারপর হচ্ছে পরের যে কোশ্চেনটা হচ্ছে পাঁচ মোল হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর কত পাঁচ মোল হাইড্রোজেন গ্যাসের দুই দ্বিগুণ করে দাও মানে পাঁচ দ্বিগুণ দশ গ্রাম তারপর হচ্ছে সত্য সত্য না মিথ্যা লেখো কঠিন পদার্থের তুলনায় গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক খুবই কম এটা ভুল যাই হোক পরের যে কোশ্চেনটা রয়েছে অথবা দেখো গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন গুণাঙ্কের মান কত তো গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন গুণাঙ্কের মান হচ্ছে ওয়ান বাই দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বা ইনভার্স
আর এখানে এই সি টু আর ফোর হলে তোমার এখানে কত হবে উত্তর হচ্ছে পি ও হবে এবং উপরে হবে দুশো আঠারো নিচে হবে চব্বিশ চুরাশি তারপরে হচ্ছে দেখো ইউরেনিয়াম যেটা দিয়েছি অথবা একটা প্রশ্ন দিয়েছে ইউরেনিয়াম নাইনটি টু দুশো আটত্রিশ থেকে আলফা করা নিঃসরণের ফলে যে মৌলটি উৎপন্ন হয় তার পারমাণবিক সংখ্যা কত হলো একক কমবে যেহেতু পারমাণবিক সংখ্যা হবে নাইনটি থেকে দুই কম কমে যাবে উত্তর হবে নাইনটি তারপর হচ্ছে ক্যালমাইন ক্যালামাইন যেটা হচ্ছে সেটা জিঙ্কের সঙ্গে হবে আর কোনো হচ্ছে আঠারো নম্বর শ্রেণীতে রয়েছে তারপর হচ্ছে অ্যামালগাম যেটা রয়েছে সেটা পারদ এবং সন্ধিগত মৌল হলো তামা তারপর হচ্ছে দেখো এফ টু অনু লুইস ডট চিত্র অঙ্কন করো এর আগের টেস্ট এর আগের যে সলভটা আমি করেছি সেটাতেও রয়েছে ওই যে চিত্রটা এরকম হবে এবার সে ছটায় পাশে ছটা মাঝখানে থাকে এই যে ডট ডট তারপরে দেখো যেটা রয়েছে টু পয়েন্ট তেরোতে ধাতু পরিবাহী ও তরিৎ বিশ্লেষণ পদার্থের মধ্যে একটি পার্থক্য লেখো তো এটা তোমার তরিৎ পরিবাহীতা বেশি এটা তরিৎ পরিবাহীতা কম একটা লিখে দেবে তারপর হচ্ছে ধাতুর তরিৎ নিষ্কাশনে কোন তরিৎ কোন তরিৎ দ্বারা ধাতু মুক্ত হয় ক্যাথোডে তোমার তরিৎ মুক্ত হয় তো হচ্ছে তরিৎ লেপনের একটা উদ্দেশ্য কি বায়ুর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা তরিৎ লেপনের একটা উদ্দেশ্য লিখতে পারো ম্যাগ তারপর প্রশ্ন যেটা হচ্ছে কি ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেট ও জলের বিক্রিয়ায় কোন গাছ উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়া গাছ উৎপন্ন হয় তো হচ্ছে লেড নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে কোন গাছ পাঠালে কালো অধক্ষেপ সৃষ্টি হয় এই স্ট্রেস পাঠালে কালো অধক্ষেপ সৃষ্টি হয় পরের যে কোশ্চেন সালফিউরিক অ্যাসিডের শিল্প উৎপাদন অনুগত গ্রুপে কী ব্যবহার করা হয় ভি টু ও ফাইভ ব্যবহার করা হয় তারপর হচ্ছে জৈব অ্যাসিডের কার্যকরী মূলকের সংকেত লেখো আমি এখানে লিখে দিয়েছি দেখো মাইনাস সি ডবল এইস তারপরে হচ্ছে যেটা প্রশ্ন দিয়েছে সংকেত লেখো ডাইমিথাইল ইথার সি এইস থ্রি ও সি এইস থ্রি তারপর হচ্ছে অ্যালকেন শ্রেণীর যৌগের সাধারণ সংকেত লেখো সি এন এইস টু এন প্লাস টু বিরাকেটে দিয়ে দেবে তারপরে হচ্ছে যেটা ও তারপরে টু মার্কসের কোশ্চেন এবার আমরা চলে যাব তার পরের যে সেটটা রয়েছে সেই পরের সেটে তো তার পরের যে সেটটা রয়েছে সেটা হলো পেজ নম্বর দুশো তিরাশি পেজে আমরা সরাসরি চলে যাব পেজ নম্বর দুশো তিরাশি তো দুশো তিরাশি পেজে যেটা রয়েছে দেখো পরপর আমি কোশ্চেনগুলো বলছি তোমরা উত্তরটা দেখে নাও এবং মিলিয়ে নাও প্রয়োজন এগুলো পড়ে ফেলো ধীরে ধীরে কারণ পরীক্ষায় কিন্তু এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন তোমরা কম পাবে এবং এর আগেরগুলো তোমরা দেখে নিও প্রদত্ত কোনটি ওজন স্তরকে ক্ষয় করে না কার্বন ডাই অক্সাইড পরম শূন্য উষ্ণতায় সমস্ত গাছের আয়তন কত শূন্য তারপরে হচ্ছে মিথেনের আণবিক ওজন ষোলো প্রদত্ত কোন কোনটি এর বাষ্প ঘনত্ব হবে উত্তর হচ্ছে এইট হবে তারপরে যেটা হচ্ছে গামা আর গামা এ এবং গামা জি এর মধ্যে সম্পর্কটি হলো কি সম্পর্ক গামা আর ইকুয়াল টু গামা এ প্লাস গামা জি তারপরে যেটা রয়েছে যে তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্গ সবচেয়ে বেশি সেটা কোনটা সেটা হলো গামা রশ্মি তারপর হলো আলোর প্রতিসরণের জন্য দায় আলোক রশ্মির প্রকৃতি আলোক রশ্মির গতিবেগ কোনোটাই না উত্তর হচ্ছে আলোক রশ্মির গতিবেগ শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত দুটি রোদ আর ও আর টু আর আন বড় আর ছোট এবং এদের মধ্যে দিয়ে প্রবমাত্রা যথাক্রমে আয়ন ও আই টু হলে কি হবে উত্তর যেটা সমীকরণ আসবে সেটা হচ্ছে আয়ন ইকুয়াল টু আই টু তারপর হচ্ছে দুশো ওহম এবং চারশো ওহম মানে দুটি রোধ সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত এদের তুল্য রোধ কত হবে চারশো বাই তিন হবে আলফা বিটা এবং গামারশির মধ্যে গ্যাসকে আয়নিত করার সঠিক ক্রমটি কোনটি সেটা হচ্ছে আলফা সবার চেয়ে বড় তারপরে বিটা তারপর গামা তারপরে হচ্ছে প্রদত্ত কোনটির পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সর্বাধিক এইস কে এল আই এবং আরটা হচ্ছে এনএ উত্তর হচ্ছে এন এ একটি সমযোজি ত্রিবন্ধনযুক্ত যৌগণটি সি টু এইস টু তারপরে যেটা রয়েছে কোনটি তরিৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ এখানে যে কাটাতে তার মধ্যে চিনি তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ওলিয়ামের সংকেত কি এইস টু এস টু ও সেভেন তারপরে যেটা রয়েছে কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে প্রদত্ত কোন ধাতুটি নিষ্কাশন করা যায় না অ্যালুমিনিয়াম সেটা হচ্ছে নিচের কোনটি অ্যালডিহাইড এর কার্যকরী মূলক অ্যালডিহাইড মানে মাইনাস সি এইসও তারপরে যেটা রয়েছে দেখো বায়ুমণ্ডলে কোন স্তরে ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে ট্রোপোস্পিয়ার প্রচুর প্রচুর এই কোশ্চেনটা রিপিটেশন বারবার পুরনবীনকরণযোগ্য দুটি শক্তি উৎসের নাম লেখো সৌরশক্তি বায়ুশক্তি জরবাটা শক্তি যা খুশি লিখে দিতে পারো শক্তি ও ভরের পারস্পরিক রূপান্তর সম্পর্কিত আইন স্টেনের সমীকরণ ইকল টু এমসি স্কোয়ার বয়লের সূত্র অনুযায়ী পিভি লেখচিত্রের কী বলছে প্রশ্নটা বয়লের সূত্র অনুযায়ী পিভি লেখচিত্রের প্রকৃতি কেমন হবে এটা হচ্ছে সমপরাবৃত্ত তারপর হচ্ছে নিচের বিবৃতিটি সত্য নামে তা একই উষ্ণতা চাপে সময়তন কার্বন ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে অনুসংখ্যা পৃথক হবে ভুল এসআই পদ্ধতিতে তাপ পরিবাহিতার একক কি এসআই পরিবাহিতার তারপর লিখবে তোমরা ওয়াট মিটার ইনভার্স ক্যালভিন ইনভার্স তারপর হচ্ছে শূন্য স্থানে কোন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয় বিকিরণ পদ্ধতিতে বিবর্ধক কাছে প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কেমন হবে অসৎ সমস্যা প্রতিবিম্ব গঠিত হবে গাড়ির রিয়ার ভিউ ফাইন্ডারে কোন রূপে কোন দর্পণ ব্যবহার করা হয় উত্তল দর্পণ বাল্যচক্রে পরিবর্তী প্রবাহ পাঠালে কি ঘটবে ঘ
তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ এফ টু এ লুইস ডট চিত্র অঙ্কন করো এর আগে আমি আঁকে দিয়েছি এর আগে যে সেটটা করলাম সেটাতেই কিন্তু এটা রয়েছে পরের যে কোশ্চেন তামার চামচের উপর পড়লে দিতে হলে ক্যাথোডে ক্যাথোড হিসেবে কী ব্যবহার করা হয় তামার চামচ ব্যবহার করা হবে অ্যানোড মোডে পাওয়া যায় এমন দুটি মূল্যবান ধাতু সোনা রূপা এগুলো তারপরে তোমার আর একটা হচ্ছে প্ল্যাটিনাম এর মধ্যে একটা দিতে পারো তারপর হচ্ছে পোলার দ্রাবকে কোন ধরনের যৌগে দ্রাব্যতা বেশি আয়নীয় যৌগের আদ্র বায়ুতে তামাককে ফেলে রাখলে সবুজ বর্ণের যে আস্তরণ পড়ে সেটা কি সেটা হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রাইট তারপরে হচ্ছে সরি সেটা সোডিয়াম নাইট্রাই সেটা হচ্ছে সিউ সিও থ্রি তোমার এটাই হবে সিউ সিও থ্রি সিউ ওয়াই সোল টু এটা তোমরা লিখে দেবে তারপরে প্রশ্নটা যেটা হচ্ছে নাইট্রোজেনের পরীক্ষাগারের প্রস্তুতিতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে অপর কোন যৌগের জলীয় দ্রবণ মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করা এটা হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রাইট তারপর হচ্ছে তরল অ্যামোনিয়াম একটি ব্যবহার লেখ এটা হচ্ছে হিমায়নে ব্যবহার করা হয় হিমায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয় তারপর হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ওয়েস এর সমবায়ের একটি গঠন সংকেত লেখো তো এই যে গঠন সংকেতটা আমি তোমাদের সামনে এখানে তুলে ধরেছি তো এটা তোমরা লিখে ধরো তারপরে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইসও এর ইউপেক নাম হচ্ছে প্রোপানাল হবে পি আরও পি এ এন এল তো ওটা হচ্ছে এলপিজি এর প্রধান উপাদান কি এলপিজি এর প্রধান উপাদান হলো বিউটেন তো এই হলো তোমাদের সামনে দুটো সেট আমি তুলে ধরলাম তো আশা করি দুটো সেট তোমাদের কমপ্লিট হলো এবং তোমরা বিষয়টি সম্পূর্ণ জানতে পারলে তোমরা কিছু কিছু অঙ্কগুলো যেগুলো বাড়িতে প্র্যাকটিস করো এবং আমি এ পর্যন্ত বলি একাশি থেকে শুরু করে দুশো তিরাশি পর্যন্ত সমস্তগুলোই কিন্তু তোমাদের সামনে কমপ্লিট করলাম এবং অন্যান্য সাবজেক্টগুলোও রয়েছে যারা তারা প্লে লিস্টটা অবশ্যই দেখে নিও তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো নতুন সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে কোথাও আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধ